ओके फर्स्ट है एमसीक्यूज 2011 पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो एग्जांपल होती हैं ऑडियो वेव्स इंफ्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स या शॉक वेव्स तो अर्थक्वेक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स होती है यानी कि जो साउंड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होती है यानी कि लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स इसी वजह से उन्हें सुन नहीं सकते सो वो ऑडियो वेव्स में शुमार नहीं होती और वो तमाम की तमाम वेव जिनकी फ्रीकुनसी 20 हर्ट से कम होती है वो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स सो याद रखिए अर्थ को एक वेव जो है वो इंफ्रासोनिक वेव्स की ही एग्जांपल हैं नंबर टू वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती वेव थ्योरी से मुराद ये कि जो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव जो हाइजेंस की वेव थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो याद रखिए पोलराइज अच्छा हमारा जो चैप्टर नंबर नाइन है मैं एक तरीके कार बता रहा हूँ याद रखने का हमारा जो चैप्टर नंबर नाइन है या नेचर ऑफ लाइट वो वेव थ्योरी से ही रिलेटेड है यानी कि वो टॉपिक्स जो वेव थ्योरी के मुताबिक सही हैं जो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन करें वो ही सिर्फ हमारे चैप्टर नंबर नाइन में तो आम तौर पे अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर नाइन के अंदर स्टडी कराए तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है और वो सही आंसर नहीं होगा वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन देखो पोलराइजेशन हमारे चैप्टर नंबर नाइन में है इंटरफेरेंस भी है डिफ्रेक्शन भी है वाहिद एक टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक फर्स्ट लेवल पर और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसी वजह यही कि हमारे चैप्टर नंबर नाइन में नेचर ऑफ लाइट जो हम लोग स्टडी करते हैं वो वेव नेचर स्टडी करते हैं सो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर थ्री द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इज एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है उसकी मैग्नीफाइंग पावर ओके तो जब भी हम यूज करते हैं एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है यानी कि वन प्लस डी यानी कि लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग ओवर एफ एफ होती है उसकी फोकल लेंथ अब जो यहाँ पर हमने देखा फोकल लेंथ गिवेन है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वन प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि डी की वैल्यू भी सेंटीमीटर वाली रखनी होगी अच्छा डी खुद होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी हमें गिवेन है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव ठीक है कैंसिल हो जाएगा वन आएगा एंड वन प्लस वन ठीक है कैंसिल करने के बाद आंसर आया वन और ऑलरेडी यहाँ पे वन मौजूद था तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू सो so, एक ऐसा लेंस uh, जिसकी फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है टू नंबर फोर लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ लाइट एयर एक बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लाइट एयर एक्चुअली यूनिट है डिस्टेंस का ठीक है डेफिनेशन के मुताबिक लाइट एयर वो टाइम है uh, यानी कि आप ऐसा मेजर कर लो कि एयर तो आपको पता है ना ठीक है एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस कहलाता है लाइट एयर ठीक है ना लाइट एयर कंफ्यूज नहीं होना है एयर देख के स्टूडेंट अक्सर समझते हैं शायद ये टाइम का यूनिट है नो दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम लाइट एयर से मुराद वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है इन वन एयर सो ऑलवेज रिमेंबर लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नंबर फाइव एक वन किलोग्राम का स्टोन है और वो फ्रीली गिर रहा है टेन मीटर की हाइट से स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ फाइन वेलोसिटी पता करनी है और डिस्टेंस हमें पता है तो डेटा के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखा जाए तो जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 होगा हाइट यानी कि डिस्टेंस हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होती है कि जब ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और हमें फाइनल करना है वी एफ ठीक है ना तो हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा पहले वैल्यू स्पुट कर देते हैं फिर आखिर में रीअरेंज कर लेंगे तो ये 196 आया है वी एफ के स्क्वायर और हमें मालूम करनी है वी एफ की वैल्यू तो वी एफ की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा तो वी एफ बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 और जैसे ही हम 196 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो क्लियर में पता लग जाएगा 196 का स्क्वायर रूट होता है फोर्टीन सो सही आंसर है पहला वाला फोर्टीन मीटर पर सेकेंड 
नंबर सिक्स वेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर ठीक है ना अच्छा ये जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ ये सिर्फ एंगुलर के लिए नहीं बल्कि ये लीनियर के पर भी अप्लाई होती है अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं सेम डायरेक्शन का मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरल होंगे ठीक है ना अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो फिर हम ये कहते हैं कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ठीक है ना तो वो तो खैर यहाँ पे ऑप्शन है नहीं लेकिन मैंने बता दिया कि अगर कुछ चेंज होगा यहाँ पर तो ये चेंज हो सकता है नंबर सेवन इफ द स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग बॉडी इज हाफ इट्स कैनेटिक एनर्जी बिकम्स अगर एक मूविंग बॉडी है उसकी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को हम हाफ कर दें तो कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी तो फॉर्मूला अगर हम देखें कैनेटिक एनर्जी का तो कैनेटिक एनर्जी बराबर होती है वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर ठीक है तो कैनेटिक एनर्जी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है हाफ ठीक है वो तो चलो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई उसके अलावा हमें चाहिए मास और मास के अलावा हमें वैल्यू चाहिए वेलोसिटी के स्क्वायर की अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमने जो स्पीड है उसको हमने क्या कर दिया उसको हमने कर दिया हाफ तो अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो वन अपॉइंट टू एज इट इज ठीक है एम बी एज इट इज और सिर्फ वेलोसिटी का क्या हो जाएगा वेलॉसिटी जो है वो एक्चुअल वेलॉसिटी का कितना हो जाएगी हाफ हो जाएगी ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन अपॉइंट टू वी और यहाँ पे हो जाएगा उस वेलोसिटी का स्क्वायर अब यहाँ पे जो हम कैनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल वो कोई दूसरी कैनेटिक एनर्जी है उसको कैनेटिक एनर्जी डैश का नाम दे देते हैं ठीक है ये हो गया के ई डैश अच्छा अब अगर वैल्यू निकाली जाए तो वन अपॉइंट टू का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा वन ओवर फोर तो वन ओवर फोर बाहर आ जाएगा और बाकी जो कैनेटिक एनर्जी बचेगी वो क्या होगी वो होगी एम वी स्क्वायर वन अपॉइंट टू भी अपनी जगह पर है एम भी अपनी जगह पर वी स्क्वायर भी अपनी जगह पर जो कि हमारी एक्चुअल कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि अगर वेलोसिटी को हम कर देते हैं हाफ तो उस सूरत में कैनेटिक एनर्जी हो जाती है वन फोर्थ नंबर एट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर चैप्टर नंबर नाइन से रिलेटेड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहां पर आपने फेराडेज की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करा होगा उसी के अंदर मैंशन है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं ठीक है ना आ, हमने इसको ज़्यादा डेप्थ में स्टडी किया ही नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक एक्चुअली सेकेंड ईयर का है बट कुछ हद तक बात चैप्टर नंबर नाइन में थी तो वहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन है कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं नंबर नाइन दिस इज कंप्रेशन वेव ये कंप्रेशन वेव है यानी कि उस वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पाए जाते हैं एक्स रेज आर नॉट लाइट वेव्स आर नॉट रेडियो वेव्स आर नॉट ठीक है ना और वैसे एक बात है लाइट वेव्स हो गए एक्स रेज हो गए रेडियो वेव्स हो गए सब की सब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं इससे पहले वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जो था उससे रिलेटेड है थोड़ा सा और इन सब में करस्ट एंड ट्रफ पाया जाता है वाहिद जो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूनल वेव स्टडी करी है वो है साउंड वेव्स सो कंप्रेशन दिस इज अ कंप्रेशन वेव एंड दैट इज साउंड वेव्स If two uh, two tuning forks, if two, uh, tuning forks forks, of frequency is 256 hertz and 260 hertz are sounded together, the number of beats per second will be. तो आसान तरीन फार्मूला में से एक फार्मूला है बीट फ्रीक्वेंसी का इसको एफ बी से शो करते हैं और एफ बी होता है बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में से दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है फॉर एग्जाम्पल हमारे लिहाज से एफ टू बड़ी वैल्यू है एफ वन छोटी वैल्यू है ठीक है और हमें क्या क्या गिवन है एक हमें गिवन है फ्रीकुनसी टू सिक्सटी हर्ट्स सो so, F2 की जगह पर हम लिख देंगे 260 और F1 की जगह पर हम लिख देंगे दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 256 सो so, 260 सिक्सटी माइनस हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आएगी कि एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बीट्स होंगी और जाहिर सी बात है 260 सिक्सटी माइनस आ जाएगा 4 बीट्स पर सेकेंड नंबर 11 इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा ये कंडीशन है ए डॉट बी जीरो के बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ जब जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री यानी कि एंगल पर डिपेंड करता है अच्छा ए क्रॉस बी जीरो के बराबर होता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल बनता है जीरो डिग्री लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही हैं इसका मतलब यहाँ पे एंगल वाला चक्कर नहीं है जीरो नाइन्टी की वजह से जीरो नहीं हो रहा है दो ही बातें हो सकती हैं या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा अब यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कि ए जीरो के बराबर नहीं है तो वाहिद एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है कि जो बी है वो खुद किसके बराबर है वो खुद बराबर होगा जीरो के नंबर ट्वेल्व द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ
13. Two forces of equal magnitude but opposite in direction and not acting on the same line constitute ये definition है chapter number five के अंदर और ये definition है couple की. Couple तब बनता है जब दो forces जिनका magnitude equal हो, direction opposite हो और same line पे constitute act ना कर रहे हों, तो वो चीज़ बन जाती है couple. 14. The acceleration of a body moving down a frictionless a plane inclines at 30 degree will be a inclined plane hai frictionless hai aur us pe 30 degree uska angle hai uske upar ek body slide down kar rahi hai to acceleration kitna hoga yaad rakhiye jo formula hum istemal karte hain for frictionless inclined plane wo khud barabar hota hai g sin theta ke theek hai yani ki hame value of g chahiye aur hame angle chahiye to value of g to khair pata hi hoti hai to wahi wali put karni hai yani ki 9.8 और बाकी हमें एंगल गिवन होना चाहिए था तो एंगल गिवन है यानी कि हमें वैल्यू चाहिए 9.8 इनटू साइन 30 की ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही हम साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 खुद बराबर होता है 0.5 के तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9.8 इनटू 0.5 9.8 इनटू 0.5 ये खुद बराबर होता है 9 के 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 आएगा सो राइट आंसर इस 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 15 द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन जो के कंजर्वेटिव फोर्स करती है क्लोज्ड पाथ में वो बराबर होता है जीरो के और ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो के अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करे तो जो टोटल वर्क डन होता है वो हमेशा बराबर आता है जीरो के फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ये सब के सब कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं 16 द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी कैपिटल जी की डायमेंशन हम निकालते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जिसके मुताबिक कैपिटल जी बराबर आता है रीअरेंज करके लिख रहा हूं रीअरेंज करके बराबर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू यानी कि दोनों के दोनों मासेज आ जाएंगे ठीक है ना रीअरेंज किया है पहचान गए हो गया आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर उसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा बारी बारी हर की डायमेंशन पुट करनी है फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू ठीक है और आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो गया आर डिस्टेंस है डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर और नीचे दोनों लिखे हुए हैं मासेस जब दोनों मासेस लिखे हुए हैं तो दोनों के मास दोनों की जो डायमेंशन है वो एम होगी तो सीधा सीधा आ जाएगा एम स्क्वायर एक एम से एक एम हो गया कैंसिल एल से मल्टीप्लाई हुआ एल का स्क्वायर तो वो हो जाएगा एल क्यूब टी ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस और एम जो है जो नीचे बचा था एक ऊपर जाके वो हो सकता है माइनस तो ऊपर जाके लिख देंगे इसको माइनस का वन तो देख लो एम माइनस एल क्यूब और टी माइनस टू माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू यानी कि हमारा तीसरा आंसर और ये मैंने सॉल्व करवाया है बट अगर आप याद कर लो कैपिटल जी की डायमेंशन तो ज्यादा आसान है डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं सेवनटीन इफ वन मूव अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल भी अगर कोई शख्स अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर चला जाए जितना कि अर्थ का रेडियस है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना वो फार्मूला होता है सरफेस का जो फार्मूला होता है ना उस वक्त हमारा सेंटर से फासला बराबर होता है एक आर ई के और वो फार्मूला होता है हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई यानी कि जो हमारे पास है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर ठीक है ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है ऑन द सरफेस अब हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले गए जितना कि अर्थ का रेडियस है फॉर एग्जांपल अब आर ई और ऊपर चले गए तो हमारा सेंटर से अब फासला कितना हो गया टोटल दो आर ई के बराबर यानी कि अब जब मैं जी डैश मालूम करूँगा तो जी डैश बराबर किसके आएगा यानी कि वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है कैपिटल जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मास ऑफ अर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिर्फ जो रेडियस है जो हमारा फासला था सेंटर से वो डबल हो जाएगा यानी कि पहले आर ई e फासला था और अब सेंटर से फासला हो जाएगा आर ट्वाइस ऑफ आर ई तो हम उसका स्क्वायर करेंगे अच्छा बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ना जैसे जी हो गया एम ई e हो गया और आर ई e का स्क्वायर हो गया ये तो खुद बराबर है ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक जी के लेकिन ये जो टू का स्क्वायर लिखा हुआ है टू का स्क्वायर यहाँ पर बराबर हो जाएगा वन ओवर फोर के यानी कि जी वहाँ पर हो जाएगा वन ओवर फोर यानी कि जो सेकेंड आंसर है यही सही है वन अपॉन फोर जी